。陛下，天色不早了，你该沐浴了。哦，要洗澡了，那好吧，回房吧。其实让人伺候着洗澡也不错。查查，你这加了什么呀？蛇油啊，蛇油。<笑>殿下不是告诉查查了吗？沐浴用了这蛇油，清凉润肤，爽身祛湿，所以要求以后每次沐浴中都要添加。老天爷啊，纵使我有万般不对，你也不要这样折磨我呀！我最怕蛇了。以后你就睡在这上面，不用再睡到草地上了。嗯。虽然你长在蛇窝里，但却不是条蛇，你是比翼鸟族的公主，所以你必须得有名字。既然你父母不愿意给你起，那我给你起可好？阿、啊、兰惹，这是你的名字。如果以后我说这三个字，就代表我在叫你，知道了吗？嗯。阿、啊、兰佛。哼。我是沈叶，是你的表哥，你是阿兰惹。乡里阿兰惹，阿兰惹，阿兰惹，过几日表哥就要去闭关长休了，虽一拖再拖，可终究还是躲不过。我必须要履行一个神官长的责任阿兰惹，等表哥走后，可能就无人照顾你了。你要是饿了，就吃四季果的果子；渴了，就喝解忧泉的泉水。万不能再以蛇血为生，明白了吗？嗯。表哥一定会回来的。等我当上了神官长，我一定会来救你的，阿兰惹。我是你唯一的亲人，他们不要你，你还有我呢。表哥，等等。表哥，神宫的事情还忙吗？对了，你有没有见过阿兰惹呀？上次我跟菊诺姐姐在花园玩，她居然想跟我们一起玩。阿兰惹？嗯，她回来了。你什么都不知道吗？今日在大殿之上，父君有意将阿兰惹许配给西泽大人。你说什么？她要嫁给我师傅。阿
说：“你走了这么久，我已经造下了这个梦境。这里的一草一木，一人一事，所有的所有，都是为你而来。”我曾经错过了你，让你枉死。但是有人告诉我，若能造出这个梦境，便可以让你一切从头来过，还能如同解剖灯一般，搜集你的元神，让你重生。两百多年了，这世上恐怕也只有我记得你你知道吗？梦中的此时，你我已经相遇。我要去找你了，阿兰惹。这地方。我还真就出不去了吗？不过既然我已经失忆了，急也不急在这一时半刻。命里若有这个劫数，躲也无处躲；命里若无这个劫数，迟早有机缘，弄个水落石出。啊！既然我现在是阿兰惹了，那干脆就好好过下去。哎呦，这什么地方？怎么处处都有蛇？哎呀，这一大早的，人都去哪儿了？查查，查查，殿下，殿下，你醒了？对啊，一大清早的，你们都去哪儿了？殿下，你忘了？每年的今日都是殿下最开心的时候啊！今天是什么日子吗？哼，过来过来，就放这儿，打开。恭贺新中年生辰快乐！啊啊！别过来，别过来！啊！别过来了！殿下，今天往年都是要亲吻拥抱亲殿。今日殿下这是怎么了？一直和清殿殿下很亲呀。是啊。别过来，别过来。在哪儿呢？此处虽是梦境，造的倒是完好，竟和现实如此相像，并无不同。看来要费一番周折了。请慢用。绝不撒谎啊！哎，你们知道吗？菊诺公主前两日摔伤了，貌似是坠马，真的就是。哎呀，千真万确，我妹妹啊是菊诺公主的贴身侍女，她亲口跟我说的。听说啊，上君还特意请了西泽大人，下山为菊诺公主调养。哎，我我我没听说过他有个妹妹。就是啊，西泽大人那是谁都能请下来的。这这真的？哎，真的。西泽。
。是个修正术就可以将比翼鸟一族记忆里关于西泽的模样替换成我的，倒不必顶着他人的脸去找小白。查找想做清殿思念殿下，便让他们将清殿带来见见殿下。殿下，您这是怎么了？我，我以前很喜欢清殿吗？殿下和清殿以往一直都分不开。前几日是清殿身体不舒服，方才从寝宫请走的。哦，是吗？殿下一定是太激动了，所以才被吓到了，是吗？<笑>查查。你过来，你跟我说一下我和清殿的故事。<笑>殿下，这是要考我吗？哦，对。<笑>那这次奖赏为何物？呃，你先说，说完我再赏你。这清殿是殿下小时候救下的一条小青蛇，殿下一直把它当亲弟弟养，取名叫阿青。宫里头上到伺候上君的上使，下到打理杂物的小奴仆，隐隐的尊称他一声清殿。半个公主不难，但半个喜欢蛇的公主也太可怕了吧！据蛇这道坎，我若跨得过，就是世人眼中如假包换的阿兰惹公主。可日日摸鱼捉虾想她的轻浮，若跨不过，迟早被人揪出来我是个冒牌货，落一个人为刀俎我为鱼肉的下场。不行，我得想个对策。殿下，哦，需要差人将青殿抬进来吗？啊，不用不用。哦查查，呃，我再问你一个问题，如果你说对了呢，我就将这些赏给你。好啊，你殿下问我就是。那我最喜欢谁，最讨厌谁啊？嗯，这你不知道啊？查查当然知道，只是殿下这么直白相问，查查有些不好意思。哎呀，这有什么不好意思的呀？快说。你说喜欢的人，可是你已经和西泽神君定亲了。这阿兰惹居然已经有夫君了，这蛇可以试着去接受，这人可怎么办？查查斗胆觉得，殿下最讨厌的人应该是菊诺和长帝公主吧？何以见得？殿下让查查说，查查也就说了。平日里，菊诺和长帝公主虽然是你的姐妹，但她们总是欺负你，我都看不下去了。哦，他们总是欺负我呀，殿下，你身世悲惨，不比他们，他们总是仗着有上君和君后撑腰，盛气凌人。你是忍了，可查查心里不舒服的很。这夫君和母后有那么多孩子。有的喜欢，有的不喜欢，其实也没多大关系。我已经习惯了。殿下，查查一直为你抱不平。徐诺公主就算了，但长帝公主跟你身份地位并无不同，可以她这么跋扈张扬，非要骑在咱们头上。不过，前几日你和徐诺公主赛马，她这么不自量力，你也算出了一口气。徐诺公主她可是怎样了？她从马上摔下来了。听说手摔得不轻呢，可惜你跑完了没看见那一幕，那可是精彩绝伦呢。诺儿，感觉好些了吗？并没有，似乎疼得更甚了。西泽大人为何还不来？姐姐的手都这般样子了，日后万一有个好歹影响法术的施展，这可如何是好？给我住嘴！嗯，若不是你唆使阿兰惹，和菊诺赛什么马？他怎么会摔成这样？女儿哪里知道阿兰惹这个丫头骑术竟然如此高超，害姐姐出了洋相。行了，算了，母后，那人实在是我自己的马儿失蹄，怨不得别人。诺儿，你应该知道母后对你的期望和嘱托，今后千万不敢再这样胡闹了啊！菊诺明白。西泽大人，请。